الحمد للہ الحمد للہ نحمد ون امن بھی ون توکل علیہ ون اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادی له ون اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ون اشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي فرقانه الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمانت سرطة مندلك شادر شمحشن جانئے انشان شروع کرتے جاتسی اللہ پاک رب العالمين مانب جاتی کے بانیے سنتر سرشتی رجے شاب چاہیتے بیشی گین بدھی شمپن نو شاب چاہیتے بیشی پوبتر گنے رو دی کری شاب چاہیتے بیشی پوری مانے شو جگو شو بھی دا پرابتو হলো এই মানব জাতি আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন ওয়ালা কদ কাররাম না বানি আদম নিশ্চয়ই আমি আদম এর বংশধরদেরকেই আমার অনুগ্রহের দানসমূহ উজাড় করে আমি মানব জাতিকে দিয়েছি আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন ও ফদ্দুল্লাহুম আলা কাসির মিম্মান খলাক না তফদিলা আমি আমার সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতির মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি যুগে যুগে মানুষ যাতে আল্লাহর পরিকল্পনা বুঝতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলিকে মানুষের কাছে চাওয়া হয়েছে সেগুলি যাতে জানতে পারে যেগুলি ক্ষতিকারক সেগুলি যাতে বুঝতে পারে সেই জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি দেওয়ার পরেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানবকে দিয়েছেন জ্ঞান ইন্দ্রিয় আরও মানবকে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হার জামানাতে ওহি দিয়েছেন ওহির মাধ্যমে সব কিছু জানিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমে ঘোষণা দিয়েছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ইম্মা ইয়াতিয়ান্না কুমিন্নি হুদা আমার পক্ষ থেকে যুগে যুগে ওহি অবতীর্ণ হবে ওহির মাধ্যমে আমি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা ক্ষতিকারক সব কিছু হে মানব জানিয়ে দিব সম্মানিত শ্রোতা কোরআনুল করিম মানব জাতির হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন নাজিল করেছিলেন এই রমজানুল মোবারক মাসে আজকের সাহারি অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে রয়েছে কোরআনুল করিম থেকে তেলাবাত আমরা সুরাই আর রহমানের প্রথম থেকে কয়েকখানি আয়াতের তেলাবাত শুনব এখন তেলাবাত পেশ করছেন আমাদের উদ্দেশ্যে কারি মোহাম্মদ আবু হানিফা Oh. 
संक्षेपे अपन उद्देश्य तुले रहमान सुरायर रहमान मदीना थे नाजिल होरार मध्य अल्लाह रबुल आलमी मानव जर তাদের মৃত্যুর পূর্বে এই জগৎ জীবনে কি কি রহমত কি কি অনুগ্রহের দান আল্লাহ মানবকে দিয়েছেন সেইগুলির আলোচনা আল্লাহ তালা করেছেন আর সোরাই আর রহমানের শেষের দিক থেকে ওয়ালেমান খফা মা কমা রব্বিহি জান্নাতান ওখান থেকে শুরু করে যারা সত্যকে ধারণ করতে পারবে সৎকর্ম অবলম্বন করতে পারবে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষতি সাধন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে সাফল্য জনকভাবে জগৎ থেকে যেতে পারবে তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরকালে কি সম্মান রেখেছেন কি সুযোগ সুবিধা কি অনুগ্রহ রেখেছেন সেইগুলির আলোচনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেখেছেন ওয়ালেমান খাফা মা কামা রব্বিহি জান্নাতান ওখান থেকে সেগুলির আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ শুনব তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করছেন আর রহমান সৃষ্টি জগতের সকলের জন্য অনন্ত ও রহমত দানকারী হচ্ছি আমি আল্লাহ তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবচাইতে গুরুত্বের দিক দিয়ে কি রহমতটা মানব জাতির জন্য বিশেষ করে করলেন সেই সম্পর্কে আল্লাহ পরের আয়াতে বলছেন যে আল্লাম আল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওহি নাজিল করলেন যুগে যুগে হিমাইয়া কুমিন্নি হুদা হুদায়ত নাজিল হলো ওহি নাজিল হলো সর্বশেষ এবং সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ ওহি কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন কোরআনুল করিম আর এ কোরআনুল করিমের মধ্যে রয়েছে মানব কি করে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে কি করে এই জগৎ জীবনে মানবকে দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের থেকে সর্ব বেশি পরিমাণে সর্বোত্তম মঙ্গল কল্যাণ অর্জন করবে আর সত্যকে জানবে কি করে অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে সেগুলির কি সঠিক পন্থা পদ্ধতি সেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কোরআনের মাধ্যমে মানবকে জ্ঞান সরবরাহের সুব্যবস্থা করেছেন এটাই হচ্ছে মানব জাতির জন্য সবচাইতে বড় রহমত সেই জন্য আল্লাহ দ্বিতীয় আয়াতে বললেন আল্লাম আল কোরআন আর কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানব জাতি তাকে আল্লাহ কি জন্য সৃষ্টি করলেন এই কোরআনের মধ্যে বর্ণিত যে ইবাদাতগুলি যে মহাসত্য সৌন্দর্যের বিধান ও আইনগুলি সেইগুলি বাস্তবায়ন করাবেন আল্লাহ মানব জাতিকে দিয়ে এইটাই আসলে উদ্দেশ্য যে ইবাদাত বাস্তবায়ন করাবেন আল্লাহ মানবকে দিয়ে তো সেই জন্যই পরিকল্পনাটা হলো আগে তারপরে হলো যেমন আমার এই এই পণ্য সামগ্রী ক্রয় করা দরকার এইটা যখন পরিকল্পনা আগে থাকে তখন আমি ওই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমি বাজারে গিয়ে থাকি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বর্ণিত বিষয়গুলি বাস্তবায়ন মানবকে দিয়ে করাবেন সেই জন্যই মানবকে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন এই জন্যই আল্লাহ তালা তিন নম্বরের আয়াতে বলছেন খলাকাল ইনসান আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলি এই এবাদাত বাস্তবায়ন জীবন্ত রূপ দিয়ে দেখাবে সেই দায়িত্ব পালন করবে সেই জন্যই আমি মানবকে সৃষ্টি করেছি মানবের জন্য কত বড় অনুগ্রহ তার দেহটাকে তার জীবনটাকে আর এই দেহের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে যে কিভাবে সংযোগ লক্ষ লক্ষ শিরার একটা গাছের শেকড়ের সঙ্গে তার একেবারে সর্বোচ্চ ডালের যে শিরাগুলির সঙ্গে যে যোগাযোগ তদ্রূপভাবে মানবের দেহের সঙ্গে তার জীবনের সংযুক্ত করা চোখের দৃষ্টিশক্তি 
কানের শ্রবণ শক্তি না শিকার ঘেরান গ্রহণের শক্তি মস্তিষ্কের যে জ্ঞানের শক্তি আর এই যে জবানের যে বলবার ব্যক্ত করবার ক্ষমতা এই দেহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি যদি না করতেন তাহলে মানবকে এত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কারোরই নাই সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানবকে যে সৃষ্টি করলেন দেহ জীবন এটাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার অনুগ্রহের তালিকার মধ্যে তিন নম্বরে বলছেন খলাকালীন সান মানব জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করবার পূর্বে এই মানব জাতি নামের কোনো কিছুই ছিল না হাল আতা আলাল ইনসানি হেইনু মিনার দাহার মহাকালের এমন একটা অধ্যায় অতীতে বিগত হয়েছে যে লামিয়া কোনো সাই আমরা আলোচনার যোগ্য কোনো একটি সৃষ্টি হিসাবে এই মানব জাতি ছিল না মানব জাতি জন্মগ্রহণ করবার পরে দুই একজন হয়তো চোর ডাকাত হয় জ্ঞানী গুণী সাধক আবিষ্কারক অনেক পবিত্র গুণের অধিকারী মানুষ হয় কিন্তু সৃষ্টি করবার পরেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দয়া সৃষ্টির পরেই কিন্তু মানব জাতি সেগুলি হতে পারে তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে খলাকাল ইনসান মানবকে সৃষ্টি করেছেন আর মানবকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কোরআনের মধ্যে এই পূর্বের আয়াতে কোরআনের মধ্যে বর্ণিত এবাদাতগুলির জীবন্ত রূপ দেবে এই দুটি মানবকে সৃষ্টি করা আর এই কোরআন নাজিল করে মানবকে সঠিক পথটা পরিকল্পনাটা জানিয়ে দেওয়া এই দুটি হচ্ছে সবচাইতে বড় রহমত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আর রহমানের ব্যাখ্যায় চার নম্বরে আল্লাহ বলছেন আল্লামাহুল বায়ান যে মহাসত্য আমি কোরআনের মাধ্যমে মানবকে জানিয়েছি সেই মহাসত্যটা সেই মহাসত্যটা সৌন্দর্যের সেই বিধানটা নিজেরা অনুধাবন করবার পরে সেটা যাতে আরও লাখো লাখো মানুষের কাছে তারা প্রচার করতে পারে ব্যক্ত করতে পারে সেই জন্যে ব্যক্ত করার ও প্রচার করার জন্য তাদেরকে ভাষা না দিলে বোবা বানিয়ে রাখলে তো আর প্রচার কিভাবে তারা করবে আল্লাহর বিষয়গুলি সেই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লামাহুল বায়ান আমি মানবকে দায়িত্ব যেহেতু দিয়েছি তাদেরকে ব্যক্ত করার প্রচার করার এবং তুলে ধরার এমন লেখনী ক্ষমতা এমন শব্দের সাহায্যে বলার ক্ষমতা হাতের মাধ্যমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মনের এবং মস্তিষ্কের বিষয়গুলি ঘোষণা করবার এমন একটা টেকনোলজি এমন একটা ভাষা আমি মানবকে শিক্ষা দিয়েছি যে এই ভাষাটা তাফসিরের মধ্যে আসে ফেরেস্তা জাতিকেও ওই ভাষা প্রদান করি নাই জিব্রাইলকেও আমি ওই ভাষা প্রদান করি নাই মানব জাতির দলপতি বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহামকে আমি ব্যক্ত করার যে ভাষা প্রদান করেছি আল্লামাহুল বায়ান এখন একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে মানব জাতির দেহটাকে তো আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে এই পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা সময় মানব জাতির দেহের উপর দিয়ে অতিবাহিত হলেই মানব জাতির দেহের মধ্যে দুর্বলতা বোধ হয় সেই দুর্বলতা দূর করবার জন্য আবার বিভিন্ন ধরনের স্বাদ সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের মজা সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সম্বলিত খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন দেখা দেয় ঠান্ডা লাগলে মানবের দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে তো ঠান্ডা দূর করার জন্য ব্যবস্থা দরকার আবার যখন ঠান্ডায় আক্রান্ত হয় তখন আবার সে ঠান্ডা দূর করবার জন্য একটু উষ্ণতার উপকরণ প্রয়োজন হয় তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সে সম্পর্কে বর্ণনা করছেন আর শামসুব আল কামারু বেহসবান নিশ্চয়ই আমি সূর্য নামক তারকাটাকে আর চন্দ্র নামক উপগ্রহটাকে নির্ধারিত হিসাবের সেকলে বেঁধে রেখে এই পৃথিবী নামক গ্রহের উপরে এমনভাবে লাইট আলো এবং রৌদ্রের তাপ আমি প্রদান করছি যে পৃথিবী গ্রহের মধ্যে যৌবন তৈরি হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেন আর তখন এই মাটির দেহের থেকে ফসল এবং ফল যা যা প্রয়োজন মানবের মানব আমার কাজ করবে তাহলে মানবের জীবনের প্রয়োজনগুলি পূরণ করে দেওয়া আমি আল্লাহকে দায়িত্ব নিতে হবে এটা আমি আল্লাহর কাছে উত্তমভাবে জানা সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সূর্যকে সৃষ্টি করে চন্দ্রকে সৃষ্টি করে এইভাবে আলো এবং রৌদ্রের তাপ প্রদান করছি পৃথিবীর দেহে যদ্দরুন আল্লাহ বলছেন যে ওয়ার নাজমু ওয়ার সাজার জোদান নাজমুন বলা হয় সাধারণত লতা গুল্ম জাতীয় যে সমস্ত যেমন নাকি বরবটি গাছ যেমন নাকি আঙ্গুরের গাছ এইভাবে যেগুলি লতা গুল্মের মতো লতিয়ে যায় লাউয়ের গাছ মিষ্টি কুমড়ার গাছ লাখো লাখো ধরনের আছে সেগুলির মধ্য দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন ধরনের সবজি বিভিন্ন ধরনের ফল এগুলি মানব জাতিকে প্রদান করেন আল্লাহ তালা বলছেন আর নাজমু অসাজারু আর যেগুলি কঠিন কাণ্ডের উপরে দাঁড়ায় আম গাছ কাঁঠাল গাছ নারিকেল গাছ কমলা লেবুর গাছ 
অনুরূপভাবে আপেলের গাছ এই লক্ষ লক্ষ ধরনের যেগুলি লতা গুল্ম জাতীয়র পাশাপাশি কঠিন কাণ্ডের উপরে দাঁড়াতে পারে ঝড়ের মোকাবেলা করতে পারে মাটির থেকে অনেকটা উপরে গিয়ে তারপরে সূর্যের এবং চন্দ্রের আলো ভোগ করে মানবের দেহে শক্তি সঞ্চারিত করবার জন্য ব্যবস্থা দিতে পারে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তাই সৃষ্টি হলেও এই লতা গুল্ম জাতীয় এই সমস্ত লতা জাতীয় গাছ আর বৃক্ষ এই দুইটা ইয়াসু জুদান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অভিপ্রায় এবং আল্লাহর পরিকল্পনার নিকটে মাথা নত করে এবং লাখো রকমের ফল প্রদান করে লাখো রকমের শাক সবজি জাতীয় সেখানেও ফলও আসে তরিতরকারি জাতীয়ও আসে এইগুলি দেয় এইগুলির দ্বারাই মানবের জীবনের যত খাদ্যের চাহিদা যত কাপড় তোপড় তৈরির জন্য তুলা জাতীয় জিনিস যেটাই আমরা বলি এ সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রদান করেন আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ওয়াসামা আরাফা আহা আকাশটাকে জমিনের খুব কাছাকাছি স্থাপন না করে অনেক উঁচুতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইলের উপরে স্থাপন এজন্য করেছেন যাতে করে ওই আকাশের নিচে মানব জাতি উড়োজাহাজ হেলিকপ্টার এসব নিয়ে যাতায়াত করতে পারে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক একটা যদি খুঁটি দিতেন যেমন আমরা ঘর নির্মাণের সময় স্তম্ভ দেই পিলার দেই কলাম দেই এইভাবে যদি করতেন তাহলে আকাশ যান পরিচালনা করতে গেলে মানুষ ধাক্কা খেত তো সেই জন্য আল্লাহ তালা সেগুলি করেন নাই আল্লাহ বলছেন বেগায়ের এই আমা দিন তারাও না দৃশ্যমান কোনো স্তম্ভ তোমরা এখানে দেখবে না কিন্তু আকাশকে মহাশূন্য টেনে ধরে রাখবার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য ব্যবস্থা করেছেন কোটি কোটি তারকা আকাশে কি জন্য রেখেছেন তারা সকলে চৌম্বক শক্তির সাহায্যে আকাশকে উপরের দিকে থাকতে বাধ্য করে দিতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন ওসামা আরফ আহা মহাশূন্যের কোটি মাইলের উপরে স্থাপন করেছেন উঁচুতে ধরে রেখেছেন তিনি আকাশটাকে ওবাদ আল মিজান আর মানব জাতির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রদান করেছেন মানদণ্ড সংবিধান কোন নীতিতে কোন প্রাণীর গোস্ত খাবে কোন প্রাণীর গোস্ত মানব জাতি খাবে না কোন সৃষ্টির সঙ্গে মানব জাতির আচরণ কেমন হবে সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করে দিয়েছেন সম্মানিত শ্রোতা এ পর্যায়ে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন যুগে যুগে ওহি নাজিল করলেন আমাদের জন্য সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ এবং সবচাইতে সৌন্দর্যময় ভারসাম্যপূর্ণ বিধান সম্বলিত কোরআনুল করিম দিলেন এ বছর হাজারো সমস্যার মধ্য থেকে আমার দিবকে আল্লাহ তালা হেফাজতের সঙ্গে নিরাপদে রেখে এ বছরের রমজান দিয়েছেন চলুন আমরা এ পর্যায়ে শুনি আসি আল্লাহর সানে একখানি হামদ খুদা মহিয়ান দয়ালু মহান খুদা মহিয়ান দয়ালু মহান এসো গায়াল্লার গান এসো গায়াল্লার গান তাহার সৃষ্টি তম তাহার সৃষ্টি তম জহান খোদা মহিয়ান দয়ালু মহান খোদা মহিয়ান দয়ালু মহান এসো গায়াল্লার নদী নালা ছর না থারা সবিতার হাতের ইশারা নদী নালা ছর না ধারা সবিতার হাতের ইশারা পশু পাখি ফুল ফেরেস্তা কুল পশু পাখি কুল ফেরেস্তা কুল সবে গায় তার গুণ তাহার সৃষ্টি তম তাহার সৃষ্টি তম জহান খোদার ওই ভুবন খানা যত আছে জানা ও জানা খোদার ওই ভুবন খানা যত আছে জানা ও জানা এই নামে গায় 
সুর মিলায় এই নামে গাই সুর মিলায় জপে তারা আল্লাহ মহান তাহার সৃষ্টি তম মুজাহান তাহার সৃষ্টি তম মুজাহান লি কালা গোলে দিয়ে সে নামের মালা লি কালা গোলে দিয়ে সে নামের মালা সবই ভুলে যায় তার চরণে লুটাই সবই ভুলে যায় তার চরণে লুটাই তার তরে সবই কোরবান তাহার সৃষ্টি তম মুজাহান খোদা মহিয়া দয়ালু মহান খোদা মহিয়া দয়ালু মহান এসো গায়ার গান এসো গায়ার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সানে আমরা হামদ শুনলাম প্রিয় শ্রোতা আমাদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই পৃথিবী গ্রহে যে অনুগ্রহ সমূহ প্রদান করেছেন এই অনুগ্রহ সমূহ রহমতের দান সমূহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে আঞ্জাল না হবে কাদার নিশ্চয়ই আমি মানব জাতির জন্য আমার সৃষ্টি জগতের জন্য আমি সব কিছু নির্ধারিত পরিমাণ সহ আমি প্রদান করেছি পানিকে যদি অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিতেন তাহলে পানি তখন স্থল ভাগের উপরে চলে আসলে আমাদের ঘর বাড়ি তৈরি করা কি করে সম্ভব হতো অনুরূপভাবে সূর্যের তাপ চন্দ্রের আলো এগুলিও আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন পরিমাণ মতো অতএব আল্লাহর দেওয়া এই সম্পদ সমূহ যখন আমাদের মালিকানাতে আসে তখন আমরা যেমন দশজন অতিথি যদি আজকে আমার বাড়িতে আসেন তাহলে তাদের আপ্যায়নের জন্য যাতে কোনো তরকারি বা খাবারের ঘাটতি না হয় সেজন্য আমরা হয়তো পনেরো জনের খাবার তৈরি করতে পারি কিন্তু দশজন অতিথির উদ্দেশ্যে আমি যদি একশত জন অতিথির জন্য যথেষ্ট হবে এমন পরিমাণে খাদ্য তৈরি করি আর আশেপাশে এটা গ্রহণ করবার মতো কোনো লোক যদি না থাকে তাহলে অতিরিক্ত খাদ্যটা তো নিশ্চয়ই ফেলে দিতে হবে এবং পচে যাবে আল্লাহর সম্পদ এইভাবে নষ্ট করার অনুমতি আমাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কখনই প্রদান করেননি ইফতার করবার সময়ে দান করবার বেলাতেও কৃপণতারও কোনো সুযোগ নাই অপব্যয়েরও কোনো সুযোগ নাই অথবা অপব্যয় ও অপচয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় অপব্যয় এবং অপচয় সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের এই দুটিকে রোধ করতে হবে বর্জন করতে হবে অপব্যয় ও অপচয় রোধের মাস রমজান গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের উপরে চলুন আমরা আলোচনা শুনি নি কোরআন ও হাদিসের আলোকে আমাদের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ের উপরে এখন আলোচনা পেশ করবেন মাওলানা এ আর এম মহিউদ্দিন খান ফারুকি বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ইসলামের মূল সৌন্দর্যই হল মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ইসলাম যেভাবে অপচয় ও অপব্যয়কে রোধ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপচয় করা থেকে বিরত থাকার মহান অনুশীলনের মাস মাহে রমজান অনেকে রমজান মাসে ইফতার ও সাহারিতে এমন খরচ করেন যার প্রয়োজন নেই অথচ ইসলাম অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ করেছে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে মানুষের জীবন থেকে বরকত হ্রাস পায় মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন তোমরা আহার করো ও পান করো কিন্তু অপচয় করো না নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না সুরা আরাফ আয়াত একত্রিশ অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন আত্মীয় স্বজনকে তার হক দেবে এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও আর কিছুতেই অপচয় করো না নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই আর শয়তান শিও রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ সুরাবন ইসরাইল আয়াত ছাব্বিশ ও সাতাশ প্রকৃতপক্ষে মাহেরাম যান 
সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস রমজান মাসে রোজাদার ব্যক্তি সোভ্যাসা দিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার পরিহার করার ফলে গরিব দুঃখীদের অপরিমেয় দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করতে শেখেন এভাবে সমাজের বিত্তবান ধনী শ্রেণীর লোকেরা অপচয় করার পরিবর্তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দান করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু কল্যাণ লাভ করতে পারেন যেমন নিরন্য মানুষের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের জন্য সাহারি ও ইফতারের ব্যবস্থা করা এবং দান খায়রাত জাকাত সতকা প্রদান সহ সাহায্য সহযোগিতা করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুণা মাফ হয়ে যাবে সে জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং রোজাদারের সওয়াবের সম পরিমাণ সওয়াব সে লাভ করবে তবে ওই রোজাদারের সওয়াব কম করা হবে না সাহাবাই কেরাম বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদের অনেকেরই রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন এক পেয়ালা দুধ বা একটি খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যদি কেউ কোনো রোজাদারকে ইফতার করায় তাতেও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে আর যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাবে আল্লাহ তালা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হবে না মসনাদে আহমদ মাহেরমজানের এই সুমহান শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে আমাদেরকে অপব্যয় ও অপচয় থেকে বের হয়ে আসতে হবে কেননা অপচয় ও অপব্যয় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এ কারণে ইসলামে অপচয় ও অপব্যয় উভয়ই নিষিদ্ধ এ মাসই আমাদেরকে পরিমিত আহারের শিক্ষা প্রদান করে এক্ষেত্রে রমজান মাস সহ পুরো বছর জুড়ে ইসলাম অপচয় না করে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের সুন্দর নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আদম সন্তান তার পেটের তুলনায় অন্য কোন খারাপ পাত্র ভর্তি করে না মানুষের জন্য তো কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাদ্য এক তৃতীয়াংশ পানীয় আর এক তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য খালি রাখবে তিরমিজি শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ অপচয় ও অপব্যয় সম্পদ বিনষ্টের নামান্তর যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না হজরত রাসুলে পাক সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন এক অনর্থক কথাবার্তা বলা দুই সম্পদ নষ্ট করা এবং তিন অত্যধিক প্রশ্ন করা অপচয় অপব্যয় করার কারণে সম্পদে বরকত থাকে না ফলে সম্পদ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি তখন ঋণ করতে থাকে পরিশেষে সে অভাব অনুষ্ঠানের মধ্যে পতিত হয় নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু ব্যবহারে আমাদেরকে অপচয় থেকে বের হয়ে আসতে হবে যেমন পানি অপ্রয়োজনে পানি নষ্ট করা যেমন পানির অপচয় তেমনি প্রয়োজন পূরণের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করাও পানির অপচয় বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে অপচয় না করা মনে রাখতে হবে গ্যাস প্রাকৃতিক সম্পদ বান্দার জন্য আল্লাহর অপার অনুগ্রহ অপচয় রোধে ইসলামের শাশ্বত বিধান হচ্ছে আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না বরং তাদের ব্যয় করার পন্থা এর মধ্যবর্তী হয়ে থাকে সুরা ফোরকান আয়াত সাতষট্টি সম্মানিত শ্রোতা আসুন আমরা কায়মানো বাক্যে প্রার্থনা করি মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে অপচয় ও অপব্যয় রোধ করে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তার প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করেন আমিন
অপব্যয় ও অপচয় রোধের মাস রমজান গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের উপরে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী মহান আল্লাহ সুবাহান তালা শুধু মানুষ সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং তার জন্য কল্যাণকর সব কিছুর বিধান দিয়ে দিয়েছেন সম্পদ উপার্জনে যেমন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে তেমনই তা ব্যয়েও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করা যেমন কৃপণতা তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় বা অর্থ নষ্ট করা হলো অপচয় বা অপব্যয় আর এই উভয়ই হলো নিন্দনীয় আর এই অপচয় ও অপব্যয় এক ধরনের আত্মিক মারাত্মক ব্যাধি আর এই ব্যাধি মানুষকে জাহান নামের ইন্ধন বানিয়ে দে সুরা আরাফের একত্রিশ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন হে বানি আদম তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজ সজ্জা পরিধান করে নাও খাও পান করো এবং অপব্যয় করো না তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না এই আয়াতে খানা পিনার মধ্যেও অপব্যয় নিষেধ এবং কি লেবাস পোশাকেও অপব্যয় নিষেধ বিশ্বনবী রহমাতুল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম ইরশাদ করেন আন আব্দুল্লাহ আমরিবন আসরাদি আল্লাহ তালু আন্নান নবী সাল্লাহ আলাম মাররাবি সাদিন রাবাহু আহমদ মোসাদ আহমদের এই হাদিস হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর আদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত একতা নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তখন উজু করছিলেন অর্থাৎ উজুর মধ্যে একটি বেশি পানি খরচ করছিলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হে সাদ এই অপচয় কেন সাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন উজুর মধ্যেও কি অপচয় আছে ইয়া রাসুল আল্লাহ তিনি বললেন হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাকো না কেন এটাও অপব্যয় কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ মাওলানা এ আর এম মাহিউদ্দিন খান ফারুকি এবং ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তাদের নিকট থেকে অপব্যয় ও অপচয়ের ক্ষতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম আমরা এই যে কোরআনুল কারিম আল্লাহ আমাদিগকে দিয়েছেন এই কোরআন হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত একখানি আসমানি গ্রন্থ যদি সবিস্তারে আল্লাহ বর্ণনা করতেন তাহলে বর্তমান এই কোরআনের যে কলেবর এবং এর যে আয়তন সেটা হয়তো হয়ে যেত তার দশ গুণ বিশ গুণ মানুষের জন্য সেইটা একটু কষ্টদায়ক হয়ে পড়তো সেই জন্য আল্লাহ মূল নীতি আকারে এবং সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে বুঝিয়েও দিয়েছেন কোনো অস্পষ্টতা নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের প্রশংসায় এক স্থানে বলেছেন হুদাল্লিন না সে ও আব্বাইয়ে না তিম মিনাল হুদা আল্লাহর আরসের নিচের সেই লৌহে মাহফুজের মধ্যে সামগ্রিক যে হেদায়তটা রয়েছে সেইটা হজরতে বাবা আদমের সহিফা থেকে হজরতে ঈসা পয়গম্বরের ইঞ্জিল পর্যন্ত সব কিছুই তো সেখানে লেখা আছে সেখানে অবশ্যই কোরআনুল করিমের একশত চোদ্দ সোরা সেখানে লিখিত অবস্থায় মতিমুক্তার মতো ঝকঝক করছে বিশ্ব নবী আমাদিগকে প্র্যাকটিক্যালি তেষট্টি বছরের জীবন দ্বারা এই গোটা কোরআনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকা বলতেন কানা হলো কহু আল কোরআন বিশ্ব নবীর জীবনটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট কোরআন রসুল্লাহর যে খেদমত এবং অবদান তার যে অনুগ্রহ গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য বিশ্ব নবীর সমকক্ষ সৃষ্টি জগতের আর কেউ নাই এ পর্যায়ে আমরা বিশ্ব নবীর সানে শুনব একখানি নাথ সাল্লু আলাইকাসুল্লাসম আলাইকাবি টিকে নাগো এই দেশে তেহায় রে প্রিয় নবীল গো ডাকি সোনার মাদিনায় রে সোনার মাদিনা মন যে আমার 
टीके नागो देशे तेहारे रे प्रिय नबी लोगो डाकी सोनार मदीनाय रे सोनार मदीना नई को टाका नई को कोड़ी घर को रईलम पड़ी पारलम ना को दीते सलम गिए नीर पाए रे गिए नीर पाए रे नई को टाका नई को कोड़ी घर को रईलम पड़ी पारलम ना को दीते सलम गिए नीर पाए रे गिए नीर पाए रे पर तम जो दीजे ते हे था जुड़ाई तो प्राणे बैठा पक मदीनार पथे धूली माखता मामार गाय रे माखता मामार गाय रे पर तम जो दीजे ते हे था जुड़ाई तो प्राणे बैठा पाक मदीनार पथे धूली माखता मामार गाय रे माखता मामार गाय रे मन जे आमार टीके नागो ते हाय रे प्रिय नबी लोगो डाकी सोनार मदीनाय रे सोनार मदीनाय रे अल्हम्दुलिल्लाह ये पर जाए हमरा कलेमाए तो ये बार जिक्र करबो तो कलेमाए तो ये बा पूरा कलेमा जिक्र करबो कलेमाए तो ये बाला इलाहा इल्लाह इलाहा इल्लाह इलाहा इल्लाह হজরতে মুসা পয়গম্বর জলিলুল কদর পয়গম্বর তিনি একবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দাবি করেছিলেন যে আল্লাহ আমাকে একটি দামি জিকির শিখিয়ে দিন তো আল্লাহ তাকে এই কলেমার জিকিরটা করার জন্য বললেন সূর্য উদয়ের আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা আগে রজনীর শেষাংশে যখন অন্ধকারটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে আসে বিশ্বনবী জানিয়েছেন ওয়াস্তা আইন উবে সই ইমিনাত দুলজাহ দুলজা অর্থ হল হালকা অন্ধকার রজনীর শেষাংশের হালকা অন্ধকার থাকার ওই সময়টাকে তোমরা পরকালের দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করবার কাজে সহায়তা হিসাবে তোমরা ব্যবহার করে নিতে পারো আর সূর্য ডোববার পরে আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত রাতের অন্ধকার খুব বেশি ঘন অন্ধকারে পরিণত হয় না একটু আবসা আবসা থাকে সেই সময়টাকেও আল্লাহর নবী জানিয়েছেন ওয়াস্তাইন বে সাই ইম মিনাদ্দুল জাহ রাতের এই প্রথম অংশের যে অন্ধকারটা হালকা থাকে ওই সময়টাকেও তোমরা একটু জিকির আজকার এবং এবাদাত নফল এবাদাতের মাধ্যমে তোমরা সকলে আখেরাতের দীর্ঘ যাত্রাটাকে কিছুটা কমিয়ে নিতে পারো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নামাদিগকে এই দুইটা সময়ে বিল্লে গদুবেওয়াল আসল আমাদিগকে আল্লাহর জিকির কলিজার সর্বোচ্চ ভক্তি উজাড় করে দিয়ে 
আল্লাহর জিকির করার তৌফিক আমাদিগকে নসিব করুন এর মাধ্যমে আমাদের কলবের মধ্যে গুনাহের যে ময়লা যে দাগ যে জং যেটা পড়েছিল আল্লাহ নবী জানিয়েছেন যে লেকুল্লে সাই ইন সেকালতুন ওয়া সেকালতুল কুলুবে জিকরুল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিসের ময়লা দূর করবার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা থাকে নিশ্চয়ই কলবের মধ্যে ময়লা এইটা ঘষে দূর করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা আছে সেটা হলো আল্লাহর পবিত্র নামের জিকির কোরআনুল করিমের তেলামাত সলাত আদায় এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির এ যিনি যতটুকু বেশি করতে পারবেন তার কলবের সাফাই তত হবে তার মস্তিষ্কের মধ্যে আল্লাহ লাইট আসবার জন্য তত বেশি সুবিধা হবে এই লা শব্দটা আমরা একটু টেনে বলতে হবে আরবি ভাষার ব্যাকরণ অনুপাতে আর ইলা হা এই হা শব্দটার উচ্চারণটাও যেন স্পষ্ট করে আমরা বলি এগুলির অর্থ এবং এর মর্ম সেইটা একটু অনুধাবন করবার জন্যও আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে আল্লাহর যারা আর এভিন বিল্লা অলিগন তারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এই কলেমার সাধারণ যে শাব্দিক মর্ম সেটা হলো আল্লাহ বাদে অন্য আর কেউ মাবুদ হওয়ার যোগ্য নাই আল্লাহ বাদে অন্য কারোর হুকুম মান্য করা বৈধ না একজন ইমানদারের জন্য এই কলেমার সর্বশেষ মর্ম হয় যে লা মজুদা ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত অন্য আর কেউই প্রকৃত পক্ষে টিকে থাকতে সক্ষম না যিনি অনন্তকাল জগতে পরকালে সমহিমায় বিরাজমান সেই আল্লাহকে আনন্দ দিয়ে তাকে জয় করবার জন্য সাধনা করছি আল্লাহ বাদে অন্য কেউ মাবুদ হওয়ার যোগ্য নাই আল্লাহ বাদে অন্য কেউ আমার জীবনে বাঞ্ছনীয় নয় আর আল্লাহ বাদে অন্য আর কেউ চিরস্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারী নয় এই কলেমার তিনটা মর্ম আপনারা জিকিটা করতে থাকুন অবশ্যই কলবের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে এই তিনটা আলো নূর আল্লাহ আপনার দিগকে আমার দিগকে সকলকে নসিব করবেন আর আরবি ভাষায় কলেমার অর্থটা এবং এর মর্মটা যদি আমরা মুখে একটু ঘোষণা করি সেটাও অবশ্যই অনুমোদিত সেইটাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছি আমি আল্লাহ তোমাদের মঙ্গলের জন্য উপকারের জন্য 
এই আকাশটাকে সাদের মতো বানিয়েছি পায়ের নিচের মাটিটাকে আমি তোমাদের জন্য গদিদার দোলনার মতো বানিয়েছি সাতটা সাগরকে সাত কলসি ঠান্ডা পানিতে ভরাট করে তোমাদের জন্য দিয়েছি পশু প্রাণী এক একভাবে তোমরা ব্যবহার করবে সেই জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলের জীবনগুলিকে দয়া করে আল্লাহর ইবাদতের জন্য যেন কবুল করে নেন বিশ্ব নবী জানিয়েছেন কলবের মধ্যে মাঝে মধ্যে জং লাগে জং লাগে গুনাহের কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে কামা তাসদা উল হাদিদ যেমন একটা লোহার খণ্ড এত শক্ত কিন্তু মাটিতে এক বছর দু বছর ফেলে রাখলে মাটির শক্তির কারণে ওই লোহাটার মধ্যে জং পড়ে যায় সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন ও আমা জেলা উহাইয়া রসুল আল্লাহ কলবের ময়লা এইটা দূর করবার জন্য কি ব্যবস্থা আল্লাহ দিয়েছেন আর রসুল্লাহ আরো বলেছেন যে আশ্রয়তনু যা সে মুন আলা কালবে বনি আদম আদম ও আদমের বংশধর গণের মধ্যে শয়তান তার বিষাক্ত ধারালো নখর বসিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহর কাছে ঘৃণার যে বিষয়গুলি সেইগুলির আকর্ষণ তৈরি করে দেয় প্রবাল করে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন যেগুলি পছন্দ করেন সেইগুলির বিষয়ে গাফিলাতি সৃষ্টি করে দেয় সাহাবাগন বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ হেয়া হাবিব আল্লাহ তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব এখন আমাদের বাসাবার উপায় কি আল্লাহর নবী কান্দাকারি করলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দিলেন আপনি ও আপনার উম্মাদ আমি আল্লাহর মহাপবিত্র নামের জিখির বেশি বেশি করে করুন কাসিরান বেশি বেশি করে জিকিরটা করুন তাহলে এর ফল হবে এই শয়তান এতদিন কষ্ট করে কলবের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে যে ময়লা গুলা লাগিয়ে দিয়েছিল ওই জিকিরের আগুনে উত্তাপে আমি আল্লাহ সেকেন্ডের মধ্যে কলবের থেকে ওই ময়লা গুলি ওই গুনাহের প্রতির আকর্ষণ গুলি ধ্বংস করে দিয়ে আমি আল্লাহর পছন্দের কাজগুলির সৌন্দর্য লাইট আমি কলবে ব্রেনে বসিয়ে দিব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সহজ করে দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ হেওয়াবে হামদিহি সোবাহান আল্লাহ হেওয়াবে হামদিহি এই জিকির টাল্লা কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়েছেন ইজা জাহানা সুরুল্লাহ হেওয়াল ফাথ আল্লাহর নবীর বিদায় হজের এই তিন চার মাস আগে এই সুরাটা যখন নাজিল হলো বিশ্ব নবীর ফতের ছয় মাস আগে ওই সময় এই জিকিরটা নাজিল হলো এরপর থেকে রাসুল্লাহ চেহারার মধ্যে আর কোনো সাহাবা কোনোদিন মুসকি হাসতেও দেখেন নাই কারণ অনন্তকালের জন্য তিনি হচ্ছেন শেষ নবী তিনি চির বিদায় নিয়ে জগৎ থেকে চলে যাবেন এই সুরার মাধ্যমে রসুল্লাহ রফাতের সংবাদ বলা হয়েছে এই সুরা নাজিল হওয়ার পরে আবু বকর সিদ্দিক পাগলের মতো হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন সব সাহাবারা বললেন এটা তো মহা বিজয়ের সংবাদ আমরা তো সকলে আনন্দে উচ্ছ্বাসে আমরা সকলে ভার্সিয়ার আবু বকার সিদ্দিক আপনি কানতে কানতে চোখ লাল করলেন কেন আল্লাহর প্রথম খলি বা নবী পাখের কলিজা উজাড় করে দিয়ে তৈরি করা আল্লাহর রাসুলের খলিফা আবু বকার সিদ্দিক বললেন আজান আয়ু রাসুল আল্লাহর রাসুলের অফাতের সংবাদ হচ্ছে এই সুরাটা প্রত্যেক দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যিনি মাত্র এক শতবার পড়তে পারবেন সোবহান আল্লাহ ওয়াবে হামদিহি সোবহান আল্লাহ ওয়াবে হামদিহি আসুন আমরা কয়েকবার করি সোবহান আল্লাহ সোবহান আল্লাহ বলেছেন এই জিকিরটা প্রত্যেক দিন এক শতবার সকালে বা বিকালে ঘুমাতে যাওয়ার সময়েও যতক্ষণ ঘুম আসে নাই পড়তে পড়তে আপনি যদি ঘুমিয়ে যান তাহলে দেখবেন যে পরকালের কত নাজ নেয়ামত আপনি স্বপ্নে খাবের মধ্যে কিন্তু আমাদের আমল করতে হবে নিজেদের আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য আমল করতে হবে আর আর একটা জিনিস জিকির তো করতেই হবে সে বিষয়ে তো জানালাম সম্মানিত এবং প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী রহমাতুল্লিল আলমিনের উপরে দরুদ শরীফ যদি দৈনিক 
একজন ইমানদার একশতবার না পড়ে তাহলে তার সঙ্গে রসুল্লাহর সঙ্গে কোনো কলিজার সম্পর্ক তৈরি হয় না তৈরি হয় না তৈরি হয় না আর আমাদেরকে যেহেতু হাজার ময়লার সঙ্গে জড়িত তো জিকির শুরু করবার আগে আমাদেরকে একশতবার করে দৈনিক ইস্তেক ভার পড়ে নিতে হবে এগুলি সহজ আস্তাক ফেরুল্লাহ আজিম ও আতুবু ইলাইহি এই রকমের একটা সহজ ইস্তেক ভার আপনি পড়ুন একশতবার তারপর সোবহান আল্লাহ অবি হামদিহি কলে মা একশোবার পড়ুন সোবহান আল্লাহ অবি হামদিহি একশতবার পড়ুন এরপরে দরুল শরীফ একশতবার পড়ুন দেখেন চল্লিশটা দিনের মধ্যে আপনার মধ্যে কলবের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে আপনার কথাবার্তা বলার ভঙ্গির মধ্যে চাহনির মধ্যে শ্রবণের মধ্যে আপনার হাতের ব্যবহার পায়ের ব্যবহারের মধ্যে কি পরিবর্তন আল্লাহ রাবুল আলমী নসিব করেন আল্লাহ আজিজু <laughs> जीवन लक्ष्य रहमत दिए सृष्टि लालन पालन कर लें अथच अपना प्रत्याशा पूरण करते निजे सूझ सुविधार दिखे मनोजोगी शस्तर योग्य हो गई क्षमा सकल रोजादार रोजा गुली कबुल मंजूर कर दरुदी पे सकल रोग बेधी घोषणा